Okay, let us start the new chapter, Elementary Particles uh, and Cosmic Rays. And here we will start with uh, the elementary particles. As we know, all the materials around us are made up of uh, molecules. This, uh, you might know, all these materials are made up of molecules. If you consider, uh, for example, sugar, salt, or any any material, if you consider all those materials consist of molecules. Even if your mobile phone or anything, they are made up of uh, molecules. That material is made up of molecules, and these molecules are combination of atoms. Okay, different number of atoms. They combine together and form molecules. Okay. So let us consider, uh, for example, if we consider water. Water uh, is having molecule which is H2O, and there are a lot of H2O molecules uh, inside water. If you take a glass of water, there are a lot of molecules, and all these uh, molecules which are created. Uh, by atoms and this particular case for water in this particular case we have hydrogen and oxygen as our atoms when these two combine uh, in a particular form that will form this uh, or that will result in this uh, water molecule and a collection of such water molecules uh, will give you a lot of water Okay, now the question is whether we can divide these atoms further. And uh, we know these atoms are uh, made up of uh, some more tiny particles, small particles, which are nothing but electrons. Electrons. Uh, then we are having uh, protons and neutrons. Protons and neutrons. So these atoms are also made up of uh, little more smaller particles, which are electrons, protons, and neutrons. And you know this: uh, the proton and neutrons are found in nucleus. Okay. Proton and neutrons are in the nucleus, and electron, which is revolving around this. This, these are basic uh, ideas. So we know that the atoms consist of these uh, electrons, uh, protons, and neutrons. Now the question is that whether we can go further. Is there only this uh, electron, proton, and neutrons exist, or any other such kind of uh, small particles are there around us? Okay, so for many decades, uh, many years, physicists have been searching for this uh, kind of uh, small particles, okay, which helps in uh, building all the materials around us. So uh, then uh, many such uh, kind of particles were found. And the particles which uh, maximum how much uh, smallest that you can go. Uh, in, in other words, if, if you consider uh, particles which cannot be divided or which, which, which are not having their own internal structures, such particles are called as elementary particles. You cannot divide further. These particles you cannot divide further. Such particles are called as elementary particles. And these elementary particles are the base of any uh, materials that we are having. Okay? 
so what is this elementary particles elementary particles are uh, the particles which they cannot be explained uh, as a system of other particles or they cannot be divided further or we can simply say they are structureless so if you consider atoms atoms are not elementary or elementary particle because atoms consist of proton neutron and electrons so they are not elementary particles these atoms are not elementary particles because we can divide these atoms further okay and if you divide further and go into the deep and find out what is the smallest particle that is possible which is not uh, which cannot be further divided or which does not have any internal structure inside that particle such particles are called as elementary particles so if you go on this uh, ladder and the finally what we are getting that will be the elementary particle now many research uh, were performed in the last few years and many such uh, elementary particles are found and some of uh, their properties are listed in here so if you consider any elementary particles uh, as we discussed elementary particles are particles which cannot be explained as a system of other particles which means these particles uh, are not made up of any other particles these are the smallest ones so these particles cannot be explained as a system of particles other particles and some uh, important uh, features or properties of these particles can be listed as uh, they are characterized by parameters like mass spin charge okay these particles are characterized by mass spin and charge appo nammal parnadu elementary particles ne kurichana so elementary particles nu vannal ini divide cheyan pattatha reethiyile nammal etavum cheriya kanam kandathiyanengil adine nammal elementary particles so nammal oru oru material divide cheyidu divide cheyidu divide cheyidittu adinte etavum cheriya form adu develop cheyan ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണം അതിനെ നമ്മൾ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കൾസ് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കൾസിനെ നമ്മൾ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ സ്ട്രക്ചർലെസ് കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ദീസ് പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് മാസ് സ്പിൻ ആൻഡ് ചാർ മാസ് സ്പിന്ന് ചാർജ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അതിന് അതിനെ തരം തിരിക്കും അപ്പം ചിലതിന് മാസ് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലതിന് മാസ് കുറവായിരിക്കും ചിലതിന് സ്പിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പിൻ ആയിരിക്കും ചിലത് പോസിറ്റീവ് സ്പിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സ്പിൻ ഓർ അപ്പ് സ്പിൻ ഓർ ഡൗൺ സ്പിൻ അല്ലെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ആവും ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ചാർജിനനുസരിച്ച് മാസിനനുസരിച്ച് സ്പിന്നിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റിനനുസരിച്ചൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദീസ് പാർട്ടിക്കൾസ് എലമെൻറ്ററി പാർട്ടിക്കൾസ് ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓർ ദീസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് എവറി പാർട്ടിക്കിൾ അത് ഇത് അറിയാമല്ലോ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ആക്സസിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ കറക്കത്തിനെ നമ്മൾ സ്പിൻ പറയാം അത് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിലും ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്ലസ് ഹാഫ് സ്പിൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സ്പിൻ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ഹാഫ് സ്പിൻ പ്ലസ് ഹാഫ് സ്പിൻ ആൻഡ് മൈനസ് ഹാഫ് സ്പിൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് സ്പിന് ആക്ഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്പിന്നിനനുസരിച്ച് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് ഇതിനെ നമ്മൾ അപ്പ് സ്പിൻ എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്പിൻ 
അതായത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കിരിയറും അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അപ്പ് സ്പിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡൗൺ സ്പിൻ അപ്പൊ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും ഡിഫറെന്റ് സ്പിൻ ആയിരിക്കും ചിലത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ക്ലോക്ക് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ കറങ്ങും ചിലത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടും കറങ്ങും ഓക്കെ അതുപോലെ ചാർജ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇലക്ട്രോണിന് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അതേസമയം നമ്മള് പ്രോട്ടോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ന്യൂട്രോൺ കൺസിഡർ ആണെങ്കിൽ ചാർജ് ഇല്ല സോ ചാർജിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ചാർജ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട് ഓക്കെ സോ ഈ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എവറി പാർട്ടിക്കിൾസ് എവറി പാർട്ടിക്കിൾ ഹാസ് എൻട്രൻസിക് ആംഗുലർ മൊമെന്റ് That is spin. Okay. That we already discussed. We have already said that all particles have an intrinsic angular moment. That angular moment is called spinning action. Spinning action is called angular moment. This is a spinning action. It is called the same axis. All particles have an angular moment. That is called the angular moment. That is intrinsic angular moment. That is called the spin. And this spin, this spin is called the spin. ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് വരിക ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് ദെൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് എക്സെട്ര അല്ലെങ്കിൽ അത് സീറോ എച്ച് ക്രോസ് ആയിരിക്കും ടു എച്ച് ക്രോസ് ആയിരിക്കും ത്രീ എച്ച് ക്രോസ് ആയിരിക്കും എക്സെട്ര ആ ഒരു ഫോമിലാണ് ഈ ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോമിൽ വരുന്ന സ്പിൻ അതായത് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് ദൻ ഫൈവ് ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എൻ ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് വരെ വരാം ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓഡ് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫോമിലാണ് സ്പിൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ അപ്പൊ ഇൻറ്റഗ്രൽ വാല്യു വിച്ച് ഇസ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് ഹാഫ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആണ് സീറോ എച്ച് ക്രോസ് ടു എച്ച് ക്രോസ് ത്രീ എച്ച് ക്രോസ് സോറി വൺ എച്ച് ക്രോസ് ടു എച്ച് ക്രോസ് ത്രീ എച്ച് ക്രോസ് എക്സെട്ര അതെല്ലാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സ്പിന് വരാൻ സാധ്യത ചില പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആവാം അത് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ആവാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ എച്ച് ക്രോസ് ആവാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എച്ച് ക്രോസ് അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് ആവാം സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിന് വരാം ഇതുപോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ വരാം അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള സ്പിൻ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് ഫെർമിനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമിയൻസ് അതായത് ഹാഫ് എച്ച് ക്രോസ് ത്രീ ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എച്ച് ക്രോസ് അങ്ങനെ വരുന്ന സ്പിൻ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമിയോസ് ഓക്കെ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഇതിൽ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എക്സെട്ര അതെല്ലാം ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ സ്പിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാഫ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓർ മൈനസ് ഹാഫ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ഫെർമിയോൺസ് ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അതേ സമയം ചില പാർട്ടിക്കിൾസിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോസോൺസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെർമിയോൺസ് ഉണ്ട് ബോസോൺസ് ഉണ്ട് ബോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഫെർമിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബോസോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫയോൺസ് കാവോൺസ് എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇതിൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്പിന്നിന്റെ സ്പിൻ എന്ന പരാമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഉണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിന്നിന് നമ്മൾ ബോസ് എന്ന് വിളിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫെർമിയോൺസ് വിളിക്കും ഇനി 
ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ അങ്ങനെയുള്ള ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എല്ലാ സമയത്തും കാണാൻ പറ്റും ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഇല്ലാതായി ഓക്കെ ദേ ആർ ലെസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലീവ് ഇടുന്നത് ഷോർട്ട് ലീവ് ഷോർട്ട് ലീവ് മീൻസ് കുറച്ച് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇനി അതിൽ വീണ്ടും ഫ്യൂ പാർട്ടിക്കിൾസ് അഗെയിൻ ഫ്യൂ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്യൂ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ആർ ഷോർട്ട് എക്സ്ട്രീമിലി ഷോർട്ട് ലീവ് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ലൈഫ് ടൈം ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഇല്ലാതാവും പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാവും അതായത് ലൈഫ് ടൈം വളരെ കുറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസ്റ്റോറൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റെസ്റ്റോറൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ടൈം ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈഫ് ടൈം ആണ് പറയുന്നത് ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് കാലം അതിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അത് സ്റ്റേബിൾ ആണ് സ്റ്റേബിൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിളിക്കുന്നു മറ്റു ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായി ഉടനെ തന്നെ അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു extremely short lived air they are called as resonance particles these particles are extremely short lived and uh, these particles are called as resonance particles because endond ayana parayan karanam enna chal undai kaiyne pettan thanne adu illadavu adond namak adine observe cheyan pattilla pashe adinde oru adu avade undayirunnu nalladinde adu kaanikkuna chela adayalangal aa adayalangal aanu nammal measure cheyyu okay aa adayalangal vechittaanu nammal ee particles ivade undayirunnu nu parayan അതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനു മുമ്പേ അത് എൻ്റെ അത് പിന്നെ ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് റെസോണൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് റെസോണൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുണ്ടായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില അടയാളങ്ങൾ ആ അടയാളങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസോണൻസ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ റെസോണൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീമിലി ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനാണ് നമ്മൾ റെസോണൻസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് each particles has associated anti particles okay and they are having same mass spin but different charge and magnetic moment charge and magnetic moment are different aayikum but mass and spin are same aayikum what is anti particles so we consider any particle consider yanengil adhen or anti particle undu ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളാണ് പോസിറ്റോൺ അപ്പോൾ ഇ പ്ലസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പോസിറ്റോൺ സോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളാണ് പോസിറ്റോൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക പോസിറ്റോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സോ ചാർജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും സ്പിന്നും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ മാസ് തന്നെയാണ് പോസിറ്റോൺ ഉണ്ടാവുക ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്ന അതേ സ്പിന് തന്നെയാണ് പോസിറ്റോൺ ഉണ്ടാവുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചാർജും അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പോസിറ്റോൺ അപേക്ഷിച്ച് ഇതുപോലെ പോസിറ്റോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജും മാസും സോറി മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യൽ മുകളിലൊരു ബാർ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ബാർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കൾ മുകളിലൊരു ബാർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ അത്രയാണ് നമുക്കതിൽ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് അടക്കും So, classification of particles, we have already said that elementary particles are classified into two based on their spin. Okay? They are uh, fermions and bosons. Fermions are we have already said which are uh, having half integral spin. Bosons are uh, which are having integral spin. Okay? So, u
half into 5 h cross, which is basically 3 by 2 h cross, 5 by 2 h cross, etc. But our formula where the particles are in the fermions. Fermions are half integral spin. Bosons are integral spin, like 0 h cross, 1 h cross, 2 h cross. So integral value set, integral uh, number, integer number multiplied with the h cross. Our formula is spin, we have bosons. Okay, and this fermions, we have fermions in consider. Fermions in consider, fermions are classified further into two. As you can see here, how they are classified? They are classified based on their interest. interaction. This particle, material particle, it is interactive. Our interaction with it, we will classify it. Two particles have interaction with it. That's why we will classify it. One is leptons and two is baryons. Leptons and baryons. So, for fermions, we will classify it. Leptons and baryons. Leptons are one of the weakly interacting fermions with the half integral spin. Half integral spin is the weakly interacting fermions. हमारे लैप्टॉन्स होने के वीकली इंटरैक्टिंग वाला ना तो लैप्टॉन्स रण्डे लैप्टॉन्स वे रहने के लिए फॉर एग्जांपल लैप्टॉन वन अदा लैप्टॉन वन वाला ना तो लैप फर्स्ट पार्टिकल अदा ये क्लास में लगा लैप्टॉन क्लास में लगा फिर पार्टिकल अदा लैप्टॉन वन अदा वाले फॉर एग्जां some interaction are there. I interaction are there. I interaction are there weak. Lectons in the case of interaction are there weak. That's the way you can't write it. How many particles? How many particles? How many fermions? Weakly interacting fermions in animal lectons. Okay. That's the same. Both baryons are there. Baryons in animal consideration. These are fermions. Fermions are classification. And fermions are which means these are also having half integral spin. Okay. But these are strongly interacting. Strongly interacting. So, we have two baryons are considered B1 and B2. We have two baryons family where we have two particles are considered. This is the number of interaction that is strong. This is attractive and this is attractive. Repulsion is very repulsive. So, within the random number of interaction, their relation, that will be strong. That will be strong. Okay. So, in fermions, there are two types of interaction. The fermions are weakly interacting. The fermions are strongly interacting. Weakly interacting are fermions in our leptons. Strongly interacting fermions in our baryons. In leptons, Leptons in the interaction among that the one weak on okay, and so they will be interacting through weak and electromagnetic interaction weak interaction loader like weak force loader about electromagnetic interaction loader and the two more two photons in a time are you to any electromagnetic interest electromagnetic interaction on electric and magnetic field to attend the body interactive appear under type of interaction some of the weak interaction Electromagnetic interaction on a lepton silicon. Okay, are there some of the baryons to consider? Baryons in the case of these interactions, this will be taking part in all interactions. A lot type of interactions to amok the baryons in the case of the carnival. A lot type of strong interaction within the little baryons in the carnival. Strong interaction, including strong interaction on baryons. Okay. Also, we can say this uh, baryons with mass larger than nucleons, which are known as hyperons. Okay. So, normally baryons are another one already part of fermions with half integral spin and they are strongly interacting. Strongly interacting at the fermions and baryons. These baryons will be having mass which is equal or larger than nucleons. Nucleons in a car, code the mass, and equal it will mass I recall, baryons in a and they are strongly interacting. Nucleons are another neutrons and protons. 
neutrons in and protons in compare it to okay these baryons will be having equal mass of nucleons that is neutrons and protons and uh, or or more than that okay chaladine same mass aayirku nucleons inde adhe mass aayirku undavu chaladine adine kaana koodudal aayirku okay and baryons with mass larger than nucleons അതായത് ന്യൂക്ലിയോൺസിനേക്കാണ് ന്യൂട്രോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോണിനെ അപേക്ഷിച്ച് മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിലും ആ അത്തരം ബാരിയോൺസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്രോൺസ് ആൻഡ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ബാരിയോൺസ് വിൽ ഇൻട്രാക്ട് ത്രൂ ഓൾ ഇൻട്രാക്ട് ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ ഓൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ അത് സ്ട്രോങ് ആവാം വീക്ക് ആവാം ഇലക്ട്രോൺ ആവാൻ വീക്ക് എല്ലാ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാരിയോൺസ് ബട്ട് ദേ ആർ ഹാവ് ദേ ആർ സ്ട്രോങ്ലി ഇൻട്രാക്ടി now if you further consider what are the different elements in this classification leptons consider ana leptons inte ullil verna particles ana electrons muons and tons electron muon and to you can consider it as to electron muon and to ee moonu particles ana leptons le vera adinte kooda thanne electron neutrino mu e enna nammal ene represent cheya electron neutrino Muon neutrino, mu and mu, uh, this mu in, in denominator, uh, in the uh, subscript, okay? So, if we have nu, that is the subscript type of electron, the E, if we have nu and the and subscript type of this mu, that is muon, uh, sorry, muon neutrino. And then we are having tau neutrino, tau neutrino is nu and mu. subscript it and in the top top symbol so to neutrino particles are they electron muon and top these are uh, three different particles uh, in lepton and electron neutrino muon neutrino and top neutrino ini idinde ellam kude anti particles ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആൻറ്റിപ്പാർട്ടിക്കൽസ് എന്ന ഇ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റിപ്പാർട്ടിക്കൽ ദാറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് മ്യൂ പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൈനസ് ഇത് മൈനസ് ചാർജസ് ആണ് ദെൻ വി ഹാവ് ടോ പ്ലസ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ആൻറ്റിപ്പാർട്ടിക്കൽസ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റിപ്പാർട്ടിക്കൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് മ്യൂൻ്റെ ആൻറ്റിപ്പാർട്ടിക്കൽസ് മ്യൂ പ്ലസ് ആൻഡ് ടോൺ ടോയിൻ്റെ ആൻറ്റിപ്പാർട്ടിക്കൽ ടോ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ ബാർ ടോ ബാർ എന്ന് ഇത് വരുന്നത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രിനോസിൻ്റെ ആൻറ്റിപ്പാർട്ടിക്കൽസ് ന്യൂ ഇ ബാർ ന്യൂ മീ ബാർ ആൻഡ് ന്യൂ ടോബ് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻറ്റിപ്പാർട്ടിക്കൾസ് ഫോർ ന്യൂട്രിനോസ് പിന്നെ നമ്മൾ ന്യൂട്രിനോസ് എന്നാണ് വിളിക്കും സോ ന്യൂട്രിനോസ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ന്യൂട്രിനോസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ലാപ്ടോൺസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ electron neutron and neon neutron and tau neutron okay so total ee leptons inde ullil ithre number of particles aanu so total six number of particles aanu leptons inde ullil varu ini nammal baryons consider cheyanengil namukku arey vade baryons inde ullil nucleons undu first nammal nucleons aanu nucleons nu vannal neutrons and protons inside nucleus nucleus inde ullalla particles neutron and proton adanu nucleons nu vannal അതേസമയം സോ ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാരിയോൺസ് വിത്ത് സെയിം മാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ആണ് അല്ലെ ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ വിച്ച് ആർ നത്തിങ് ബട്ട് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന മാസുള്ള ബാരിയോൺസ് അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈപ്രോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ ഹൈപ്രോൺസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ലാംഡ ഉണ്ട് ലാംഡ ലാംഡ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലാംഡ വെച്ചിട്ടാണ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് and then sigma sigma ile sigma plus and sigma zero and sigma minus three different particles pinna moonamatha thana cascade you can see here cascade cascade amal ingane represent cheyunnu cascade particle zero and minus pinna avasanathil omega ഇങ്ങനെ നാല് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഹൈപ്രോൺസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് ഹൈപ്രോൺസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പാർട്ടിക്കൽസ് 
lambda, sigma, cascade, and omega. And uh, there are antiparticles. This is all antiparticles. This is all antiparticles. We will explain this in all antiparticles. So, in this e total set, we have hyperons. Okay, so we consider this set to consider 4, 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Antiparticles mode consider yeah. So, this is uh, uh, hyperons in the examples classification. This is the bosons which are half integral spins. So, elementary particles are classified into uh, integral as well as half integral spin. And now, we already discussed about the half integral spin that which are fermions. Fermions are classified into leptons and baryons. Leptons are one of the weakly interacting fermions, and the ions are one of the strongly interacting fermions. Uh, leptons are weak interaction, and electromagnetic interaction, and the other one is the other one. 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 The other one is Baryons in the other Baryons in the other Nucleons in the mass of the other one. Hyperons in the So, we classification nucleons. Nucleons are the nucleus in the other particles, which are protons and neutrons. Pinna mass in the other particles, hyperons in the Hyperons in the lambda, sigma, cascade, and omega. These are important. Okay. Now we will go to the bosons. Bosons are in having particles with uh, integral spin, which are particles with integral spin. I am going to wear the particles in the name of bosons. The bosons are also classified into two uh, according to their interaction. Interaction which it again, bosons in the name of classified. One of them is massless bosons, one of them is mesons. So, the massless bosons are another. They undergo only through this uh, electromagnetic interaction. So the bosons are the massless bosons. Massless bosons are the electromagnetic interaction. So the matre under electromagnetic. Another particles are the massless bosons. And they will be having integral spin because they are bosons. And the bosons in the classification, and the mesons. And mesons, you can see these are elementary particles having uh, integral spin because they are uh, bosons and they will be uh, produced in strong interaction. These uh, bosons are produced through strong interaction. Strong interaction loaded diet uh, particles. Bosons in Amal Vulikana Parana, mesons. Strong interaction loaded diet uh, bosons in a half integral particles in Amal Vulikana Parana, mesons. That's why electromagnetic interaction is possible to the particles and they are massless bosons. And they are massless. Okay. And these particles undergoing strong interactions are called as hadrons. All particles, strong interaction participate in the strong interaction possible to the particles in the hadrons in the hadrons. Okay, so baryons in the middle, that is the classification. Anu. Baryons in the middle, we have hadrons and down. Okay. Baryons in the middle, hadrons and down. Mesons in the middle, hadrons and down because they are strongly interacting. That is really strong interaction possible. Anu. Mesons in the middle, baryons in the middle, strong interaction possible. Anu. So, that is really strong interaction with the middle of particles. We hadrons to consider it. We have to classify anu, through interaction. Strong interaction in the LA particles. Strong interaction by in, uh, particles in the LA little interaction strong on it. Anganta particles. Other baryons in the little and other than the mesons in the little and other. Anganta particles in the hadrons in the particles undergoing strong interaction which are called as hadrons. Hence, baryons are and mesons are together called as hadrons. Okay, Karnam baryons and mesons are strongly interacting on it. So, are they these baryons and 
mesons are togetherly called as hadrons h a d r o n s hadrons okay so itre ana total uh, particle classification le varunathu ini idinde thanne different types of uh, characters namukku in our textbook nokka kaanan pattum adinde symbols and charge mass ella kodutund appo this idana adinde or overall picture appo basically elementary particles nanadu രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്പിൻ വിച്ച് ആർ ഫെർമിയോൺസ് ആൻഡ് ബോസോൺസ് ഫെർമിയോൺസ് ആണ് ഹാഫ് ഇൻഡിഗ്രൽ സ്പിൻ ആണ് ബോസോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഗ്രൽ സ്പിൻ ആണ് ഫെർമിയോൺസ് ആർ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ലെപ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ലൈറ്റോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ത്രൂ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫെർമിയോൺസിൽ വീക്കിലി ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഫെർമിയോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലെപ്റ്റോൺസ് വിളിക്കും സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് ആണ് ബാരിയോൺസ് വിളിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബോസോൺസിൽ ബോസോൺസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് അതിൽ മാസ്ലെസ് ബോസോൺസ് ആണ് സോറി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മാസ്ലെസ് ബോസോൺസ് ആണ് വിച്ച് ആർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വിച്ച് ആർ അണ്ടർ ഗോയിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വരാൻ മാസ്ലെസ് ബോസോൺസ് അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മേസോൺസ് ആണ് മേസോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ലി സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മേസോൺസ് സോ നമുക്ക് ബാരിയോൺസിലും സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് മീസോൺസിനും സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ബാരിയോൺസിനെയും മീസോൺസിനെയും ടുഗതർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹാഡ്രോൺസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓൾ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഹാവിങ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ സ്ട്രോങ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഫർദർ വി ഹാവ് ഗിവൺ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഫർദർ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മാസ്ലെസ് ബോസോൺസിൻ്റെ കേസിൽ മാസ്ലെസ് ബോസോൺസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന വരുന്നതാണ് ഫോട്ടോൺസ് ജസ്റ്റ് ഹിയർ മാസ്ലെസ് ബോസോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോറി രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫോട്ടോൺസ് 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 പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോൺസ് വിളിക്കുക ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ സ്പിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് വൺ ആണ് സ്പിൻ വൺ ഇൻഡഗ്രൽ സ്പിൻ ആണ് സ്പിൻ വൺ രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാവിറ്റോൺ ആണ് ഗ്രാവിറ്റോൺ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് കാരണമാകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രാവിറ്റോൺ സോ ഗ്രാവിറ്റോൺസ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് അതിൻ്റെ സ്പിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പിൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റോൺ ഈസ് ടു ഇങ്ങനെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് മാസ്ലെസ് ബോസോൾസ് ദീസ് ആർ മാസ്ലെസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിന് മാസില്ലാത്ത മാസില്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ദീസ് മാസ്ലെസ് ബോസ് ഇത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി മാത്രമേ ഇത് ഇതുള്ളൂ മറ്റുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് വഴി മാത്രമേ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മീസോൺസിന് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മീസോൺസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ താഴെ ചെയ്താൽ മീസോൺസ് ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി മീസോൺസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മീസോൺസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വി ആർ ഹാവിങ് ഫയോൺസ് ഫസ്റ്റ് ടേബിൾ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഫയോൺസ് ഓർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫൈ മീസോൺ ഫയോൺസ് ഓർ ഫൈ മീസോൺ ഓക്കെ both are uh, same uh, so pions then we are having kaon pions and then we have eta okay so idinte ullile verna mesons inte ullile verna daanu ivide ingane eda pions then we are having kaons then eta ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വരുന്നത് പയോൺസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫൈവ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സീറോ ഉണ്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സീറോ ഉണ്ട് ഫൈവ് വിച്ച് ആർ ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് പയോൺസ് ഉണ്ട് സീറോ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള പയോൺസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പയോൺസ് ഉണ്ട് കെയോൺസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കെയോൺസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രി വെച്ചിട്ടാണ് കെയോൺസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കെ പ്ലസ് ആസ് വെൽ ആസ് കെ സീറോ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കെവൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള കെവൺസ് ഉണ്ട്
സോ എത്രയാണ് പാർട്ടിക്കിൾ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മാസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് മാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് സംതിങ് എൽസ് വിച്ച് ഇസ് ദി കോസ്മിക് റേസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് കോസ്മിക് റേസ് ആർ ഹൈ എനർജി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോസ്മിക് റേസ് ആർ ഹൈ എനർജി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൈ എനർജി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കമ്മിങ് ഫ്രോം എക്സ്ട്രാ ടെറസ്റ്റിയൽ സോഴ്സ് ടു എർത്ത് നമ്മളെ പിന്നെ ഭൗമോപരിതലത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈ എനർജി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോസ്മിക് റേസ് കോസ്മിക് റേസ് ആർ ഹൈ എനർജി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് coming from extra terrestrial source to earth and then energy of cosmic rays cosmic ray particles which lies between uh, tons of uh, mega electron volts 10 mega electron volts or 20 mega electron volts like that to 10 raised to 20 electron volts mega electron volt is another 10 raised to 6 electron volt and adu mudhal 10 raised to 20 electron volt varella energy illa particles aanu കോസ്മിക് റേ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരിക അപ്പോൾ ഇത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ആ ചാർജ്ഡ് എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഈ ചാർജ്ഡ് എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ടു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് വരെ വരാം ഓക്കെ ഓർ വി ക്യാൻ സെ ദിസ് ഈസ് സം ടെൻ ടൈംസ് സോ വി ക്യാൻ കൺസിഡർ വിത്ത് ആസ് ടെൻ ടെൻ മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് So, mega electron volt is 10 raised to 6 and so 10 raised to 7. So, 10 raised to 7 to some 10 raised to 20 uh, electron volt where energy is not charged particles. So, this is the cosmic ray particles. Okay. Then, uh, energy of cosmic ray particles is high energy charged particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray particles. So, this is the energy of cosmic ray ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ കോസ്മിക് റേസ് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് ഉണ്ട് കോസ്മിക് റേസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കോസ്മിക് റേ റേസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് അപ്പോൺ ഔട്ടർ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു തരത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പുറത്തും ഇൻസിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് അവിടെ വന്ന് പതിക്കുന്ന കോസ്മിക് റേസിനെ നമ്മൾ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിച്ച് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഫോംഡ് ബൈ ന്യൂക്ലിയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് സോ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അത് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് നൈട്രജൻ ആക്ട് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ആറ്റംസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് നൈട്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എനർജറ്റിക് ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ടെറസ്റ്റിയൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈലി ചാർജഡ് എനർജറ്റിക് ചാർജഡ് എനർജറ്റിക് റേസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതാണ് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് രണ്ടാമത്തേത് ആ വരുന്ന പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേസ് ഇവിടെയുള്ള ആറ്റംസ് ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും സം അതർ ചാർജഡ് ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ കോസ്മിക് റേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് ആസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് Uh, which are produced uh, within this earth atmosphere okay and then our second uh, secondary cosmic rays pin idil primary cosmic rays le namaku parayanulladu contains uh, partially charged sorry positively charged particles with high energy primary cosmic rays le namaku kaanan pattunnathu positively positively charged 
particles in any high energy at the positively charged particles in animal primary cosmic rays are gonna and uh, here also we can say this contains high energy bare nuclei high energy nucleus nuclei but I am a kind of it I energy I tell a number of nucleus nuclei and a large number of nucleus nuclei gonna but to it in the primary cosmic up or atoms in the atoms in the consider an electron cell up with the nucleus of arthritis state okay so high energy I tell a nuclear in a mock about a gun number to the primary cosmic race that were in a which contains positively charged particles nucleus of positive charged particles I can consider so highly this primary cosmic rays are considered as a positive charged particles on a mechanic and the code of the number of highly energetic I tell a nuclear in a kind of it can also worry about nucleus of the other and in this case no lighter particles than protons have been observed protons in a kind of Lighter I tell you the particles in a mock with observe a particular So the lighter man a master for new to so minimum Proton are they master la proton proton and I'm covered up so I'm going to put on the mass on a mini my tweet I didn't kind of light right to the particles the primary cosmic race in a observer with it Yeah, my secondary cosmic race a consider him. I'm already burn which are produced uh, uh, due to the interaction of the primary cosmic rays with uh, uh, the nuclei of hydrogen and nitrogen atoms in earth atmosphere upon the second uh, secondary cosmic rays and down okay and when primary cosmic ray particles collide with a nuclei it it breaks uh, up and result in production of many other particles like electrons positrons uh, mesons can be mesons etc okay pions etc so uh, in the summary on the primary cosmic rays the atmosphere will learn nucleus site interactive no? hydrogen nucleus alien hydrogen nucleus like it interactive no? then it a nucleus break on the nucleus break it to windom uh, different idol other high energy Particles and down electrons, positrons, neurons, pions, and neurons, and all different high energy particles and down. Again, and down the primary cosmic rays, atmosphere will let nucleus site interact. Okay, so initially, I'm a care of atmosphere and a portal where in a cosmic rays and okay, cosmic rays, a cosmic rays, and all the highly energetic title. Positive charges and the other day could an amateur and a great high energy I tell a nuclear in a observer and but it also contains high energy nuclear large number of nucleus out on that as well and a proton a kind of cherry over you high energy particles am only primary and I'm a primary okay primary cosmic rays in a cost ram by getting are there some a secondary appear and our desire that must be like it's not primary additions of atmosphere like a problem in the hydrogen nucleus selling the nitrogen nucleus I interact in I interact in the summit the nucleus in a split day that a nucleus heavy nucleus and other respect to the war and nucleus I tomorrow we know place in a good and additional light is in a good a high energy I play electrons a link will positrons the D plus minus and E plus a link in pions I link in other world a new mission in an ally energy I I energetic I tell a bar of articles in down okay I don't know secondary cosmic race and down one article okay so these are also high energy particles and they are formed because of in because of the interaction of primary radiation primary cosmic rays with the nucleus in either the little than I am a good under type on a little secondary into little on the soft component and I'm at the hard component cosmic ray observed by 10 centimeter of lead which are called as soft components okay 
cosmic rays which uh, which can penetrate 10 cm of lead which are called as hard components okay idu i njan parnu idile ee particles ellam high energy particles aanu these are cosmic rays which are uh, uh, secondary cosmic rays ini idu ingane nammal oru lead inde ullilekku aduthi vidu ee cosmic rays ee electrons ne positrons ne pions ne ellam kodu oru lead plate ilekku aduthi vidu ലെഡിന്റെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അടുത്തി വിടുക ലെഡിന്റെ പ്ലേറ്റ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ വെടുത്തുള്ള ലെഡ് പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കടുത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കോസ്മിക് റൈസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹാർഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് സെക്കൻഡറിയിൽ തന്നെ ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ലെഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ലെഡിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാം അങ്ങനെയുള്ള കോസ്മിക് റൈസിനെ നമ്മൾ ഹാർഡ് കമ്പോണൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതേസമയം ചില പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് ലെഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് അബ്സോർബ് ആയിട്ട് പോവും അതിനെ ഇതിന് തുളച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെതാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് അങ്ങനത്തെ റേഡിയേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് കോസ്മിക് റൈസിനെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് വിച്ച് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ഓർ വിത്തിൻ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓഫ് ലെഡ് ഓക്കെ ഓർ ലെസ് or uh, this cosmic rays which are penetrating even 10 cm of lead then they are called as hard component abala na soft component ne amak example aitu paranaki which consists of electrons positrons adine amal together with photons photons und ingane la particles aanu idu soft components electrons positrons and photons അപ്പോൾ ഈ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ടുഗദർ വിത്ത് ഫോട്ടോൺസ് അതായത് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പോസിറ്റ്രോൺ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുന്നു ഓക്കെ പോസിറ്റ്രോൺ ഉണ്ടാവുന്നു ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണും പോസിറ്റ്രോണും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഫോട്ടോൺസും വരും കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോൺസും ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഇലക്ട്രോണും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റ്രോണും ഇത് ഹൈലി എനർജറ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് ഫോട്ടോൺസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും പോസിറ്റ്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് സോഫ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓർ പോസിറ്റ്രോൺസ് അതുപോലെ ഫോട്ടോൺസ് ഇത് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെഡിന് കൂടുതൽ അതിന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നമ്മളിപ്പോൾ മ്യൂൺസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ മ്യൂൺ പാർട്ടിക്കൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂ പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെഡിനെ തുളച്ച് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു ഹാർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഹാർഡ് കമ്പോണൻറ്റ് സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റൈസ് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റൈസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എത്തുന്ന ഹൈലി ചാർജ്ഡ് ഹൈലി എനർജറ്റിക് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇൻക്ലൂഡിങ് ന്യൂക്ലിയർ ഓക്കെ അതേസമയം സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റൈസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം പ്രൈമറി കോസ്മിക് റൈസ് ഇൻട്രാക്ടിങ് വിത്ത് ന്യൂക്ലിയ in the earth's, earth's atmosphere like hydrogen or nitrogen adayite interact cheyumbol namaku secondary cosmic rays undaga secondary cosmic rays inde ullile ana soft component undu hard components undu soft component inde ullile 10 cm lead ne kuda kadannu povan pattuna charged particles adane namlu soft components mari an example aanu electron positron and photons together with photons adhe samayam hard components aanengile adane namlu 10 cm lead തുളച്ച് കയറി പോവാൻ പറ്റുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ചാർജ്ഡ് എനർജറ്റിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ സെക്കൻഡറി കോസ്മിക് റേസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ന്യൂസ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് കമ്പോണൻസ് ഇനി കോസ്മിക് റേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് കോസ്മിക് റേ ഷവർ കോസ്മിക് റേ ഷവർ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ കോസ്മിക് റേ ഷവർ ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹോഫ്മാൻ ആണ് ആൻഡ്
ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അതില് വയൽ ഒബ്സർവിംഗ് കോസ്മിക് റേസ് ഇന്റൻസിറ്റി വിത്ത് അയോണൈസേഷൻ ചാമ്പർ എ സഡൺ ആൻഡ് റാൻഡം ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ഇന്റൻസിറ്റി ഒബ്സർവ് അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കോസ്മിക് റേസ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മിക് റേൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബൈ യൂസിങ് അയോണൈസേഷൻ ചേമ്പർ അയോണൈസേഷൻ ചേമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോസ്മിക് റേസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഹോഫ്മാൻ അതുപോലെ തന്നെ ലിൻഡോളും രണ്ടാളും കൂടെ ലിൻഡോൾ എൽ ഐ എൽ ഐ എൻ ഡി എച്ച് ഒ എൽ എം ഇന്തോളം ഇവർ രണ്ടാളും കൂടെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് പേരും കൂടെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഈ ഡിസ്കവറി നടക്കുന്നത് സോ കോസ്മിക് റേസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബൈ യൂസിങ് അയോണൈസേഷൻ ചാമ്പർ അയോണൈസേഷൻ ചാമ്പർ വെച്ചിട്ട് കോസ്മിക് റേസിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു റാൻഡം ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അതിൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് വരാൻ പറ്റും സഡൻ റാൻഡം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒബ്സർവ് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ആ പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ച് പെട്ടെന്നുള്ള ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് കോസ്മിക് റേസ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് കോസ്മിക് റേ ബസ്റ്റ് കോസ്മിക് റേ ബസ്റ്റ് കോസ്മിക് റേ ബസ് എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുക എന്താണ് കോസ്മിക് റേ ബസ് കോസ്മിക് റേ ബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് കോസ്മിക് റേ വിച്ച് ഈസ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ അയോണൈസേഷൻ ചാനൽ അതിനെ നമ്മൾ കോസ്മിക് റേ ബസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ലൈറ്റർ ഈ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് ശേഷം ഇറ്റാലിയൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് ബ്രൂണോ റോസി എക്സ്പെരിമെൻ്റലി ഷോഡ് ദാറ്റ് this uh, sudden increase in cosmic ray intensity is due to the production of new types of particles okay uh, due to the interaction of cosmic ray with the nuclei uh, with the substance within the founders appo so, uh, ee first observation shesham pinnide italian physicist bruno rossi bruno rossi experimentally adine പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോസ്മിക് റേ ബേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം സഡൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പുതിയ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ആ ഈ പുതിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് കോസ്മിക് റേസ് with the nucleus of substance in cloud chamber cloud chamber so cloud chamber le aanu nammal ee experiment nadathunnathu ee cloud chamber inde ullilulla nucleus unda avu idinte ullil nammal gas narchu kaiyanad cloud chamber inde ullil gas gas inde ullil oru paadu nucleus unda so nammal ee varuna cosmic rays inde intensity aanu ee cloud chamber vechittu measure cheyunnathu അപ്പോൾ ആ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കോസ്മിക് റേസ് കോസ്മിക് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി എനർജറ്റിക് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് വന്ന് ഡിക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയും അവിടെ വീണ്ടും വേറെ ഹൈ എനർജി ആയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലായ്പ്പോഴും നടക്കില്ല ചില സമയത്ത് ഇത് ഈ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന കോസ്മിക് റേസ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ചാർജഡ് ഹൈ എനർജി ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് പുറമെ വീണ്ടും എനർജിയുള്ള ഹൈ എനർജിയുള്ള ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടും ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജഡ് ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വരുന്ന റേഡിയേഷന് പുറമെ സോ നമ്മൾ വരുന്ന റേഡിയേഷൻ മെഷർ ചെയ്തു സംടൈംസ് some peak observe here yeah. and a total number of charged particles will be increased sudden burst we uh, sudden increase in intensity we uh, observe here yeah. adine we work on it so it can go very high intensity pattern koodanulla oru sadhyatha undu karena avade undavuna ee primary aayittulla 
കോസ്മിക് റേസ് ന്യൂക്ലിയസ് ക്ലൗഡ് ചേംബറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആറ്റംസിലെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഹൈ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് പാർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഈ സഡൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മിക് റേ ബേസ്റ്റിന് കാരണം എന്ന് ഇറ്റാലിയൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് ബ്രൂണോ റോസി ലൈറ്റർ ഇതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ഈ ഒബ്സർവേഷന് ശേഷം അത് കോസ്മിക് റേ ഷവർ ഒബ്സർവേഷന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി അത് പ്രൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ബൈ യൂസിങ് ക്ലൗഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ഇതിൻ്റെ റോസിയുടെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റലി ഹി അറേഞ്ച്ഡ് ത്രീ കൗണ്ടേഴ്സ് ഇതിൽ മൂന്ന് കൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ഇദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് അതിലേക്കാണ് ഈ റേ വന്നിരിക്കുന്നത് കോസ്മിക് റേസ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ് സോ റേഡിയേഷൻസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ ആ റേഡിയേഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ പറ്റും ഈ റേഡിയേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ഈ ഒരു കൗണ്ടറിൽ വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്മിക് റേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യും അതേസമയം ഈ വരുന്ന കോസ്മിക് റേ ഈ വരുന്ന കോസ്മിക് റേ ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രൈമറി കോസ്മിക് റേ ഈ കോസ്മിക് റേ ഈ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് ഇസ് ലെഡ് അപ്പൊ ഈ ലെഡ് പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പാസിങ് ത്രൂ ദിസ് ലെഡ് പ്ലേറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു ദിസ് ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ കൗണ്ടർ ഈ റൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ലെറ്റ് ദിസ് ഇസ് സി വൺ ദിസ് ഇസ് സി ടു ദിസ് ഇസ് സി ടു കൗണ്ടർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് സി വൺ കൗണ്ടർ ടു സി ടു കൗണ്ടർ ത്രീ സി ത്രീ സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോസ്മിക് റേൻ്റെ എനർജിയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എനർജി ഇൻക്രീസിങ് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടുക്ക് സപ്പോസ് ദിസ് കോസ്മിക് റേ ഇൻട്രാക്ടിംഗ് വിത്ത് സം ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദിസ് ലെഡ് ലെഡ് പ്ലേറ്റ് ലെഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ആ ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡറി ഹയർ എനർജി ഉള്ള വേറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് സപ്പോസ് അവിടെ ടു ഓർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വൺ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാം കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള കൗണ്ടേഴ്സിൽ എത്താനുള്ള സാധ്യത ഇറ്റ് ദൈ ക്യാൻ റീച്ച് ടു അതർ കൗണ്ടേഴ്സ് സി വൺ സി ടു ആൻഡ് സി ത്രീ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു സി വൺ സോ അതാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ മൂന്ന് കൗണ്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കോസ്മിക് റേസിന് ലെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പാസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഹി ഒബ്സേർവ്ഡ് ദി വേരിയേഷൻ ഇൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കോയിൻസിഡൻസ് ഏത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് കോയിൻസിഡൻസ് പെർ അവർ ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് തിക്നെസ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ലെഡ് പ്ലേറ്റ് ിക്നെസ് ഓഫ് ലെഡ് പ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈ ആക്സിസിൽ കോയിൻസിഡൻസ് പെർ ഹവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് ഡ്യൂ ടു സം റീസൺ ടു ഓർ മോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി വിത്തിൻ ദാറ്റ് ലെഡ് പ്ലേറ്റ് സോ ദെൻ ടു ഓഫ് ദീസ് ക്യാൻ കം ഓർ ദ ക്യാൻ 
pass through this direction as you can see from this figure okay and they will uh, start these three three counters simultaneously okay ingane particles undavanengil rendu particles addition aayittundavanengil adine ee moonu counters ne ore samayathu start cheyan pattu adine nammal coincidence undu okay coincidence Uh, so these three counters uh, will be started at the same time if more number of particles are produced and that can be that is also observed from the figure so if you consider the, the thickness so at uh, for example zero thickness is somewhere around 5 then uh, ഇത് ടെൻ സ്കെയിൽ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെ പോകുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് അറൗണ്ട് സം തേർട്ടി ഫൈവ് റഫ്ലി ഞാൻ റഫ്ലി വരയ്ക്കുകയാണ് സോ തേർട്ടി ഫൈവ് റേഞ്ചിലൊക്കെയാണ് അത് മാക്സിമം ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ തിക്നസ് മാക്സിമം വണ്ണ് തിക്നസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് തിക്നസ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ വൺ ഞാൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ദൻ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സോ So around 1 cm ile idu maximum til ettu almost like this then it starts decreasing then become almost constant very high thickness large thickness ulla lead plate aan consider engile adu almost constant aayi coincidence Uh, almost constant uh, constant item are uh, small thickness anengil lead in a small thickness anengil adil coincidence per hour am measure cheyumbo adu increasing okay so by changing thickness of lead plate it is observed that uh, the rate coincidence counting rate coins uh, rate coincidence anadu ivade ammalku po additional charges undai more than two or any two number of particles at least ടു അഡീഷണൽ ചാർജസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജസിന് ഈ കൗണ്ടർ ഈ മൂന്ന് കൗണ്ടറിനെയും ഒരേ സമയം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മിനിമം രണ്ട് അഡീഷണൽ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് സി വണ്ണിനെയും സി ടുവിനെയും സി ത്രീയും ഒരേ സമയം ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കോയിൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയും കോയിൻസിഡൻസ് പെർ ഹവർ ഓക്കെ കോയിൻസിഡൻസ് പെർ ഹവർ സോ ദിസ് ഇത് നമ്മൾ സീറോയിലല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഏകദേശം ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക മിനിമം വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി സീറോ ആകുമ്പോൾ ഒരു മിനിമം കോൺസ്റ്റൻസ് പെർ ഹവർ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് കോൺസ്റ്റൻസ് പെർ ഹവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു വിത്ത് തിക്നസ് ഓക്കെ ഇനീഷ്യലി അപ്പോൾ തിക്നസ് കൂടി വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് കോൺസിഡൻസ് പെർ ഹവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നു എന്നിട്ട് അത് മാക്സിമം എത്തും ആഫ്റ്റർ സം തിക്നസ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഡിഗ്രീസിങ് തിക്നസ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഡിഗ്രീസിങ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാം ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് നമ്പർ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ തിക്നസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇനീഷ്യലി നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തിക്നസ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് കുറവാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കുറവാണ് സോ അഡീഷണൽ ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണവും കുറവായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് വി നമ്മൾ തിക്നസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് തിക്നസ് ഹൈ തിക്നസ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വീണ്ടും കൂടും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കോസ്മിക് റയനിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് കൂടുതൽ എണ്ണം ഒരേ സമയം ഈ മൂന്ന് കൗണ്ടറിനെ നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി അതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്നും ഒരേ സമയം ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി നമ്മൾ വീണ്ടും അതിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് തിക്നസ് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചാർജസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ചാർജസ് ഇതിലൂടെ വരുന്നു പക്ഷെ അതിന് പുറത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ചാർജസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ചാർജസ് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഓക്കെ സോ മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തിക്നസ് ഉണ്ട് ആ തിക്നസ് വീണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് പെർ അവറും കുറയാണ് ചെയ്യുക 
അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ദിസ് ലെഡ് വിൽ അബ്സോർബ് ദോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് തിക്നെസ് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ലെഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പം അത് പുറത്തേക്ക് എത്തൂല പുറത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സി വൺ സി ടു സി ത്രീനെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദി കോൺസ്റ്റൻസ് പെർ ഹവർ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആഫ്റ്റർ സം തിക്നെസ് അപ്പം തിക്നെസ് വളരെ വളരെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാതാവുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസ് പെർ ഹവർ ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ കറിവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസി ട്രാൻസിഷൻ കർവ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസി ട്രാൻസിഷൻ റോസി ട്രാൻസിഷൻ റോസി ട്രാൻസിഷൻ കർവ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് റോസി ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ബേസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ബേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഹയർ എനർജി ആയിട്ടുള്ള ഹൈ എനർജി ആയിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിനോടാണ് എന്നാണ് റോസി എക്സ്പെരിമെൻ്റലി പ്രൂവ് ചെയ്ത് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് ലെഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും ലെഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് കോസ്മിക് റേസ് വരുന്നത് ആ കോസ്മിക് റേസ് അഡീഷണൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് മോ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ മോ നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷണൽ ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് സി വണ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കൗണ്ടറിനെ മാത്രമേ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാത്രം സി വണ്ണിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം അവിടെ വീണ്ടും മോർ ദാൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അഡി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ഇൻട്രാക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ so that can uh, uh, trigger uh, all these counters c1 c2 c3 moonannathayum ore samayam this aar saajarathil at least two particles undaganengil these two of uh, particles can actuate the three counters simultaneously ore samayam moonannathile actuate cheyan sadhikkum okay അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസിഡൻസ് പെർ ഹവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ അത് അതാണ് ഇവിടെ റോസി ഈ കർവിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ വീണ്ടും തിക്നെസ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോൺസിഡൻസ് പെർ ഹവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം നമ്പർ ഓഫ് ചാർജസ് തിക്നെസ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് വരും ബ്ലഡിൻ്റെ സൈസ് കൂടുമ്പോൾ അപ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്ത് കൂടും അപ്പോൾ കോൺസിഡൻസ് പെർ ഹവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതേസമയം വീണ്ടും തിക്നെസ് കൂട്ടി 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 വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺസിഡൻസ് പെർ അവർ കുറയും കാരണം പുറത്തൊക്കെ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് പുറത്തേക്ക് വരാതാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ സി വൺ സി ടു സി ത്രീയിലേക്ക് ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്തൂല ഒരേ സമയം എത്തൂല ഒരു പക്ഷേ സി വണ്ണിൽ എത്താം പക്ഷേ സി ടു സി ത്രീയിൽ എത്തൂല അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസിഡൻസ് പെർ അവർ ഒരേ സമയം സി വൺ സി ടു സി ത്രീയും ഒരേ സമയം ട്രിഗർ ആവുന്ന ആ അവസ്ഥ അതില്ലാതാവും അത് കുറയാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ വിച്ച് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിക്രീസിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻഡ് ദിസ് കർവ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റോസി ട്രാൻസിഷൻ കർവ് ഇയർ പർട്ടിക്കുലർ കർവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോസി ട്രാൻസിഷൻ കർവ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഫ്രം ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റോസി കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് കോസ്മിക് റൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സെക്കൻഡറി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദി ലെറ്റ് പ്ലേറ്റ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് in thickness uh, of the lead plate the probability of production of the secondary particles increases uh, when the thickness becomes larger the secondary particles as we discussed here when the thickness becomes larger the secondary particles uh, begins to get absorbed by this lead plate okay and which explains the uh, nature of variation of coincidence per hour uh, coincidence rate as shown in this figure yeah? okay and this uh, particular phenomena which we call it as uh, cosmic ray shower cosmic ray shower so this is called as cosmic ray shower so interaction of cosmic ray with this nucleus within the lead plate and producing more number of charged particles 
uh, which is called as cosmic ray shower and this is further uh, observed in many such kind of experiments uh, we can also uh, consider uh, number of brass plates uh, within uh, within a cloud chamber so a cloud chamber in ullile namak oru vaadu brass brass plates gal vekka ennittu adinte ullile kekku namal cosmic rays pass cheya angane anengil ee brass plate inde aayitt interact cheyumbo cosmic rays further they will produce more charges angane namak ee oru cosmic ray shower observe cheyan pattu aa method ne namal vilikkuna peraanu electronic or cascade shower adhaadi namal chamberinte ullile chamberinte ullile namal oru vaadu cloud chamberinte ullile namal oru vaadu brass plate gal vekka brass plates and then uh, cosmic rays are into lake in sea where in though a brass plate it interact interact in a nucleus brass the cosmic rays and nucleus interaction will produce more number of charged particles okay aa reethile namak adine kaanan pattu cosmic ray shower avade observe cheyan pattu adine namal vilikkunna verana electronic or cascade shower electronic electronic or cascade electronic or cascade shower cascade shower no nama brass plate inde arrangement more number of brass plate aanu arrange cheynathu aa reethil arrange cheyan one after other ingane arrange cheythu kaynale aa is process ne namak cascading okay appo idu namak cascade shower nu vilikku alle electronic shower ah idinde or indian contribution namal nokkaanengil which is given by homi j baba h j baba h j baba and w hetler okay so indian scientist ana h j baba indian scientist ana and he associated with this uh, uh, w hetler and they developed a theory uh, of a cosmic ray shower in uh, 1937 1937 le homi j baba and w hetler would Uh, 1937 uh, theory and that theory explains the cosmic ray shower cosmic ray shower explain cheyna or theory propose cheyidu appo ee theory prakaram uh, according to them a very high energetic gamma ray photons if you consider high energetic uh, gamma ray gamma ray photons ഇങ്ങനെ ഹൈ എനർജിക് ആയിട്ടുള്ള ഗാമ റേ ഫോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഈ ഒരു ഹൈ എനർജി ഗാമ റേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ദ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ദീസ് ഹൈ എനർജി ഗാമ റേസ് വിത്ത് വിത്ത് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ദ ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പോസിറ്റോൺ പെയർ ഒരു ഇലക്ട്രോണെയും പോസിറ്റോണെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഹൈ എനർജി ഗാമ റേഡിയേഷന് സാധിക്കും ഒറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ ഈ ഗാമ റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എനർജി ഗാമ റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എം ടു എം സീറോ സി സ്ക്വയർ ടു എം സീറോ സി സ്ക്വയർ ഇത്രയും എനർജിയുള്ള ഒരു ദിസ് ഷുഡ് ബി മച്ച് ഹയർ ദാൻ ടു എം സീറോ സി സ്ക്വയർ ബിക്കോസ് സെക്കൻഡറി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനുള്ള ദാറ്റ് ഈസ് ദി എനർജി ഓഫ് ഗാമ റേഡിയേഷൻ മസ്റ്റ് ബി much higher than 2 mg c square okay. uh, this is uh, the rest mass of that electron uh, times c square 2 times mg c square mg means rest mass of electron so itrem energy ee energy ne ana koodalana aa gamma radiation sengile adu adine or nucleus inde presence ilana aa gamma radiation adine aduthu vedana pass cheyyanadu adu momentum conservation aavashyam undu 
so here situation le, that can this gamma ray can produce an electron and a positron pair okay so as we discussed e gamma e gamma e energy is another e gamma energy which is much higher than 2m0 c square appo namaku or electron or positron produce cheyana avashyamayittulla energy aanu 2m0 c square ee verna gamma radiations ne adinekkana valare high energy aanullu so aa energy endu aar edukkum ee electron aar energy eduthittu move cheyum adu pole ee positron um additional verna energy eduthittu move cheyum ingane move cheyina samayathu ee electron um ee positron um sorry ee this electron and this positron will produce further electromagnetic radiation veendum gamma radiations produce cheyum ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പോസിട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പോസിട്രോൺസ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എനർജി ടു എൻ സീറോ സി സ്ക്വയറിന് പുറമെ വരുന്ന എനർജി അഡീഷണൽ കാരണം ഈ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ ഹൈ ആണ് ഗാമേൻ്റെ എനർജി വളരെ കൂടുതലാണ് ആസ് കമ്പയർ ടു ടു എൻ സീറോ സി സ്ക്വയർ സോ അഡീഷണൽ വരുന്ന എനർജി ഈ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ പോസിട്രോൺ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു വെൻ ദേ മൂവ് ദീസ് ആർ ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചാർജഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് വിട്ടോണ്ടേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഗാമ റേഡിയേഷൻ വീണ്ടും ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻസ് ആണ് വിത്ത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അഗെയിൻ ദ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പോസിറ്റോൺ ഓക്കെ ആൻഡ് ദൻ അഗെയിൻ ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി മൂവിങ് ഫാസ്റ്റർ ബിക്കോസ് വിത്ത് ഹൈ എനർജി പോസിറ്റോൺ വിൽ ബി മൂവിങ് ഫാസ്റ്റർ അഗെയിൻ ദ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് produce gamma radiation and that gamma radiation in presence of uh, nucleus they can produce again this electron and positron pair this is nothing but pair production you might have heard of that idu etra vare povu ee pair production possible aanu until uh, this gamma radiation porthu verna gamma radiations in 2m0 c square inde energy uh, energy illengil then it will stop അപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി എത്ര ടു എം സീറോ സി സ്ക്വയറിനെക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റോൺ പേരിനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറെ പേർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് തിയറി ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഹെച്ച് എ ബാബ ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഹെച്ച്ലർ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് കോസ്മിക് റേഷ so the same kind of uh, phenomena is happening in cosmic ray shower also uh, the incident particle in the um uh, in nucleus site interact in the end of charged particles produce in the app our process uh, here theory load h a baba and w h will uh, explain you same uh, cosmic ray shower okay and this is called as uh, this this is this process is uh, production of this electron and positron pairs continuously uh, that is called as a shower okay so itrey karyangal aanu namakku cosmic rays inde ullil varunathu so ini endekilum doubt undengile adu solve